上集说到，唐三带着副市长一行人进山打猎，却没想到遇到发狂的野猪群，而唐老六、曹慧两人纷纷掉进了石坑。幸亏我们带了绳子，赶紧把绳子接在一起，我下去找他们。大舅哥把绳子的一端系在自己的腰上，然后握着一把砍柴刀，缓缓往石坑中爬了下去。而石坑下面是一个天然石洞，唐老六掉下来。除了有点头晕之外，并无太大的损伤。而曹慧连续受到惊吓，现在整个人都昏迷了过去。曹曹，唐老六不知道该怎么称呼曹慧，也不知道该怎么弄醒他，一时间手足无措，轻轻推了推曹慧的手臂，见他没醒，才逐渐加大力量。哇，曹慧的手臂好软啊！他忍不住想要握住揉一揉，可就在这时，曹慧醒了，吓得他如同慌乱的兔子，一下子弹开了，整个脸蛋红的像火烧一样。这是哪儿？这应该是个石洞啊！那我们怎么出去？唐老六，你怎么也掉了下来？之前曹慧看到野猪冲过来就紧闭双眼，不知道唐老六是因为救他才掉下来的。我看到野猪要要咬你，我救，然后救。就在这时，头顶上传来了窸窸窣窣的声音，没过多久就看到大舅哥拴着绳子出现在了洞口。好、哦、缓，我们有救了，我们在这里，我们都没事。唐老六则微微叹了一口气，感觉这么快就被人救了，很遗憾。大舅哥听到声音也连忙高兴地喊道：“他们都没事。”唐三和曹老板等人听到这话，都不禁长松了一口气。随后众人合力把曹慧和唐老六都从石洞里拉了出来。黄叔，曹老板。还要不要继续打猎？黄大哥，你决定。黄成雄抬头看了看天色，又低头看了看手表。天色还好，时间却不早了。这个时候赶回大平村，估计是来不及了。晚上可能要在西沟村休息。这样的话，那我们现在回西沟村又有点早。要不然我们再玩一个小时，再回去。喂，刚才差点就出人命了，这是玩命吗？黄叔，你要是想继续打猎的话，那就一定要注意安全。我发现这里的野猪超乎寻常的多。也不知道是什么原因。放心，枪林弹雨中，我都过来了，还怕几头野猪？说着，黄成雄便扛着枪独自走了。黄天月怕他出危险，也连忙跟了过去。而曹老板走到曹慧身边，慧慧，你怎么样了？爸，别担心，我没事，没事就好，你就在这里休息吧，我去看看黄大哥。没办法，黄成雄还想打猎，他就必须好好陪着，不把领导陪好，自家的生意怎么做大做强？唐三也有这样的想法，但他更担心是黄天月的安危。大哥领导，你们全都留在这，别乱走。我过去看看他们。说完，唐三也跟在曹老板后面，冲进了林子里。六爷，你是真男人！刚才要不是你关键时候冲出，把那头野猪撞飞，这位女同志估计不死也身受重伤了。你说说，你刚才怎么就那么不怕死？幸好石坑里没有尖锐的石头，要不然你现在还有命在吗？唐老六笑了笑，没有说话。曹慧则听得心头一震。灵宝兄弟，我之前吓得闭上了双眼，没有看到事情的整个过程，你能详细跟我说一说吗？没问题。话说当时，听着唐领导夸张却很生动的诉说，曹慧才知道唐老六为了救他，不顾自己的安危，关键时候扑了出来。老六，谢谢你，没没事。唐领导看出唐老六对曹慧有点意思，便故意大声说道：“六爷，什么叫没事？你这可是豁出命去救人啊！可以说连菩萨都没有你这么好的心肠。”唐老六更慌乱了。领导，你别瞎说，我怎么是瞎说呢？我说你心肠好也错了嘛。现在这年头，像你这样救人不求回报的年轻人是真少了。哎，六爷，你别走啊！唐老六实在是受不了了，便走到大舅哥他们身边，帮忙抬猪去了。曹慧则依旧站在原地没有动，他能够听出唐灵宝话中的意思。不过他也不是忘恩负义之人，当然也不可能因为这件事就做出什么以身相许的狗血决定。想了想后，他心里便知道该怎么报答唐老六了。而另一边，黄成雄独自扛着枪，顺着野猪的脚印，一路往大山深处走去。看到前面有一头野猪正在拱一巴，连忙找了一个最佳的射击位置。子弹擦着野猪的皮毛飞过，猛的！黄成雄低骂一声后，连忙举枪追了过去。而这时，唐三曹老板也追上了黄天月。你二叔呢？不知道，追野猪不知道追到哪儿去了。别担心，黄大哥是当过旅长的人，当年带兵打仗的时候，经常钻山林，不会有事的。就在这时，左前方传来一声枪响，走，在那边。三人走了没多远。就看到了两头野猪从前方跑了过来，打不打？看到野猪了，怎么能不打？曹老板连开几枪，终于打中了一头野猪。哈,哈哈哈，我的枪法还可以吧？确实可以，这里灌木太多，遮挡了视线。你居然还能打死一头，算得上是经验丰富了。能得到唐三的夸赞，曹老板洋洋得意道：“不是我给你们吹，我年轻的时候也是打猎高手。对于这种有障碍物的情况，你就要打提前量。”就在这时，林子里突然又冲出一头野猪，径直往曹老板冲去。曹老板，快躲开！野猪！黄天月脸色都吓白了，一头足有二百多斤的野猪急速的冲了过来。这要是被撞上，不死也要重伤。曹老板也听到了身后的响动，没有回头去看，而是立即往前面飞跑。可他毕竟年纪大了。很快就被野猪追上了。就在这时，两声枪响震动山谷，野猪倒在了地上。但飞奔起来的惯性没有停，依然往前冲了出来。曹老板被撞倒在地，被
，曹老板！两人连忙追了过去。何力把野猪从曹老板身上抬开，就见曹老板一动不动的趴在地上。曹老板，你怎么样了？我我还好，只是腰可能断了，疼的厉害。唐三面色一变，连忙蹲下来，在他腰上轻轻按了一下，感觉如何？疼。唐三又按了按他的腿，有感觉吗？有。你应该是腰部被撞伤了，没有断，养一段时间就好了。先躺在地上休息一下，然后再慢慢站起来，应该没太大的问题。说完后，唐三和黄天月合力把两头被打死的野猪抬到了一起。这里野猪真多，我二叔好久。有没有声响传来了？不会出事吧？别自己吓唬自己。等曹老板能够坐起来了，我就去找你二叔。两人又来到曹老板身边，曹老板强忍着腰部的疼痛，慢慢爬了起来，在山石上坐了下来。曹老板，你就在这里守着这两头野猪，我们还要去找黄叔，这马上就要到五点钟了，我们要早点回去，要不然就天黑了。好的，你们去吧。唐三和黄天月一路上大喊着黄成雄，却一直都没有回应，两人顿时脸色变得凝重起来。二叔，黄天月喊叫的声音都带了一丝哭腔了。黄叔，唐三的声音也有了一丝颤抖。这可是副市长，不管是什么原因，要是死在了山里，他都难辞其咎。我在这，听到声音，两人连忙跑了过去。就看到黄成雄陷进了一个泥坑里，小心，这是一个泥沼，掉进来就出不去了，越挣扎陷得越深。慢等，没想到山里也会有泥沼，怎么办？别急，赶紧去找根长的棍子来，我们把黄叔拖出。